আমি চলে এসেছি দেবব্রত সবাইকে ওয়েলকাম আমাদের ইউটিউব চ্যানেল চাকরি সংবাদে আজ সোমবার সোমবার মানেই হচ্ছে কর্মসংস্কৃতি পেপার বেরিয়ে গেছে আজকে এই কর্মসংস্কৃতি পেপারে কী কী চাকরির খবর আছে সেটা নিয়ে আজকে আমাদের ভিডিও তো চলে আসছি আমি ডাইরেক্ট ভিডিওতে যেখানে দেখে নেব আজকে কর্মসংস্কৃতি পেপারে কি কি চাকরির খবর আছে দেখুন কর্মসংস্কৃতি পেপার বেরিয়ে গেছে চব্বিশে মে দু যেখানে প্রথমেই যে চাকরির কথা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে নৌবাহিনীতে চোদ্দোশো পঁয়ষট্টি অগ্নিবী নিয়োগ হবে তো এখানে কীভাবে নিয়োগ হবে সেটা নিয়ে আজকে ভিডিওটা প্রথমে যেটা বলছে কেন্দ্রীয় সরকারের অগ্নিপথ প্রকল্পের অধীনে ভারতীয় নেভিতে অগ্নিবীর এসএসআর পদে চার হাজার চার বছরের জন্য তেরোশো পঁয়ষট্টি জন বিবাহিত অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলা নিয়োগ হবে অনলাইনে দরখাস্ত করবেন অনলাইনে দরখাস্ত করবেন উনত্রিশে মে থেকে পনেরোই জুনের মধ্যে তাহলে বোঝা গেল যে অগ্নিবীর নেভিতে নিয়োগ হবে আর আর এসএসআর পদে অবিবাহিত মহিলা বা পুরুষরা এই পোস্টে অ্যাপ্লাই করতে পারবে যার অ্যাপ্লাই শুরু হবে উনিশ উনত্রিশে মে থেকে পনেরোই জুন জুন পর্যন্ত চলবে যার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতায় বলা হয়েছে ম্যাথামেটিক্স ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি অথবা বায়োলজি অথবা কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে আপনাকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করতে হবে তাহলে আপনি এই পোস্টে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এরপর চলে যাবো ছয়ের পাতায় ছয়ের পাতায় কি বলেছে দেখে নেব ছয়ের পাতা ছয়ের পাতায় যে এক মানে তেরোশো পঁয়ষট্টি জন এসএসআর যার শিক্ষাগত যোগ্যতা বলা হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিকের গ্র্যাজুয়েশান তারপর তার বয়স বলা হচ্ছে তিরিশে এপ্রিল মানে তার জন্ম হতে হবে পয়লা নভেম্বর দু দুই থেকে তিরিশে এপ্রিল দু হাজার মধ্যে তার মানে আপনার এই পিরিয়ডের মধ্যে যদি আপনার জন্ম হয় তাহলে আপনি পোস্টে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তার মানে আপনার বয়স দাঁড়ায় উনিশ বছর থেকে ষোলো সতেরো বছর পর্যন্ত আপনি এই পোস্টে মানে ষোলো সতেরো বছর থেকে উনিশ বছরের মধ্যে আপনি এই পোস্টে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আর একটু বেশি সতেরো আঠেরো যেমন এখানে বলেছে কি আপনার জন্ম তারিখ হতে হবে পয়লা নভেম্বর দু হাজার কুড়ি থেকে তিরিশে এপ্রিল দু হাজার মধ্যে হলেই আপনি এই পোস্টগুলোতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তারপর আছে শারীরিক মাপছক উচ্চতায় বলা হয়েছে পুরুষদের ক্ষেত্রে একশো সাতান্ন শ্রেণী ও মহিলাদের ক্ষেত্রে একশো বাহান্ন শ্রেণী হাইট হলে আপনি এই পোস্টে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন চোখের দৃষ্টি ছয় বাই ছয় চোখ খারাপ হলে ছয় বাই নয় এবং চশমা ছ ছয় বাই ছয় ও চোখ খারাপ চোখে ছয় বাই ছয় শূন্য পথ আগেই বললাম তেরোশো বয়ষট্টি তার মধ্যে মহিলা দুশো তিয়াত্তর জন অ্যাপ্লাই করতে পারবে প্রথম বছরে বেতন পাবেন তিরিশ হাজার টাকা অন্য অন্য ভাতা দ্বিতীয় বছরে তেত্রিশ হাজার টাকা প্লাস অন্য অন্য ভাতা ও তৃতীয় বছরে ছত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা অন্য অন্য ভাতা এবং চতুর্থ বছরে চল্লিশ হাজার টাকা প্লাস অন্য অন্য ভাতা পাবেন মাসিক বেতনের সত্তর শতাংশ হাতে পাওয়া যাবে বাকি তিরিশ শতাংশ কেটে নেওয়া হবে এবং মেয়াদ শেষে তার প্রাপ্য টাকা সে পেয়ে যাবে চার বছরের চুক্তি মেয়াদ শেষ হলে ওই অর্থবর্ষে ও সমাহারে সরকারি অনুদান মিলবে দশ লক্ষ চার হাজার টাকা সেবানিধি প্যাকেজে বোঝা গেল তাহলে এই হলো এর স্যালারি স্ট্রাকচার রিটায়ারমেন্টের পর মানে চার বছর পর যাদের চাকরি থাকবে না তারা দশ লক্ষ চার হাজার টাকা পাবে আবেদন করার পদ্ধতি আবেদন করার পদ্ধতি প্রথমেই যেটা বলা হচ্ছে আপনাকে অনলাইনে আবেদন করতে হবে ওয়েবসাইট হচ্ছে এইচ টি টি পি স্ল্যাশ অগ্নিবীর নেভি ডট সি ডি এ এসি ডট ইন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এখানে আপনাকে ফিস বাবদ পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে যার সাথে আঠেরো পার্সেন্ট জিএসটি আছে ছবি এবং সিগনেচার পিডিএফ করে নেবেন যার মাপ আপনার মানে কেবি দশ থেকে পঞ্চাশ কেবির মধ্যে হলেই আপনি এগুলো আপলোড করতে পারবেন তারপর আসছে প্রার্থী বাছাই পর্থি পরীক্ষা পদ্ধতি প্রথমে হবে স্টেজ ওয়ানের পরীক্ষা সেটা কম্পিউটার লিখি ভিত্তিক পরীক্ষা হবে তারপর হবে স্টেজ টু এর পরীক্ষা স্টেজ টু এর পরীক্ষা শারীরিক সক্ষমতা ডাক্তারি পরীক্ষা এর মাধ্যমে আপনাকে এক ঘন্টার ভিত্তিতে একটা লিখিত পরীক্ষা হবে যেখানে একশোটা নাম্বার থাকবে এবং একশোটা কোয়েশ্চেনই থাকবে এবং এই বিষয়গুলোর ওপর ইংরেজ সায়েন্স ম্যাথামেটিক্স জেনারেল অ্যাওয়ারনেস এইগুলো এবং এর জন্য ভুল নেগেটিভ মার্কিং আছে অনলাইনে পরীক্ষা পরীক্ষা হবে জুলাই মাসে শারীরিক সক্ষমতার ক্ষেত্রে ছেলেদের ক্ষেত্রে ছ মিনিট তিরিশ সেকেন্ডে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স কিলোমিটার দৌড়াতে হবে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে দৌড় আর হচ্ছে কুড়ি বার পুটবোস করতে হবে বারো বার পুশ আপ দিতে হবে আর মেয়েদের ক্ষেত্রে আট মিনিট ষোলো সেকেন্ড আট মিনিটে ষোলো কিলোমিটার দৌড়াতে হবে পনেরো বার পুশ উঠবস করতে হবে এবং দশ বার বেস্ট নি সিট আপ দিতে হবে এই গেল এই ডিটেলসে এই চাকরির প্রথম খবর পরের চাকরি দেখুন এখানে বলেছে যে একশো এম আর নেওয়া হবে 
প্রথমেই বলেছিল চোদ্দোশো পঁয়ষট্টি যার মধ্যে তেরোশো পঁয়ষট্টি এসএসআর আর একশো হচ্ছে এমআর কেন্দ্রীয় প সরকারের অগ্নিপথ প্রকল্পে এমআর পদের জন্য আপনি বরখাস্ত করতে পারবেন সেই একই ডেট কোন উনত্রিশে মে থেকে পনেরোই জুনের মধ্যে যার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা আপনাকে মাধ্যমিক বা সরতুল্য পরীক্ষা পাশ করতে হবে বয়স হতে হবে মানে জন্ম তারিখ হতে হবে পয়লা নভেম্বর দু দুই থেকে তিরিশে এপ্রিল দু হাজার ছয়ের মধ্যে আপনার জন্ম ডেট হতে হবে শূন্য পদ একশোটা মহিলারা এই এই পোস্টে কুড়ি জন মহিলা এই পোস্টে অ্যাপ্লাই করতে পারবে বেতন হবে প্রথম বছর তিরিশ হাজার টাকা প্লাস অন্যান্য ভাতা দ্বিতীয় বছর তেত্রিশ হাজার টাকা প্লাস অন্যান্য ভাতা তৃতীয় বছর ছত্রিশ হাজার পাঁচশো টাকা প্লাস অন্যান্য ভাতা এবং লাস্ট বছর চল্লিশ হাজার টাকা প্লাস অন্যান্য ভাতা এই ক্ষেত্রেও সেই একই আপনাকে আপনার রিটায়ারমেন্ট দশ লক্ষ চার হাজার টাকা দেওয়া হবে শৌরিক মাপচুপ পুরুষদের ক্ষেত্রে মহিলা ক্ষেত্রে আগের পোস্টের মতো সেম এবং অনলাইনে দরখাস্ত করবেন এখানেও ফিস বাবদ আপনাকে পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে প্লাস আঠেরো পার্সেন্ট জিএসটি এইভাবে আপনি ফর্ম ফিল করবেন পরীক্ষা দিয়ে হবে আপনার প্রথমে রিটার্ন পরীক্ষা তারপর পার্সোনাল টেস্ট এবং মেডিকেল টেস্ট এবং দৈনিক মাপচুপ এইভাবে আপনার রিক্রুটমেন্ট হবে চলে আসবো পরের চাকরির খবর দেখে নেবো পরের চাকরির খবরই কী আছে দেখুন রাজ্যে বন সহায়ক নেওয়া হবে দু হাজার দু হাজার বন সহায়ক নেওয়া হবে প্রাথমিকভাবে এক বছর চুক্তি ভিত্তিতে নেওয়া হবে কিন্তু পরবর্তীকালে এটা রিনিউ হবে এটা প্রতি বছরই হবে প্রতি বছরই আপনার চাকরি রিনিউ হবে এপ্রিল বা মে মাস নাগাদ দরখাস্ত করবেন সাতাশে মেয়ের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য কি বলেছে যে কোনো স্বীকৃতি স্কুল থেকে কমপক্ষে আপনাকে ক্লাস এইট পাশ করতে হবে যদি আপনার এর থেকে বেশি যোগ্যতা থাকে তাহলেও আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন যে জেলায় নিয়োগ এর জন্য জমা দেবেন সেই জেলার প্রাথমিক বাসিন্দা আপনাকে হতে হবে বয়স পয়লা জানুয়ারি দু হাজার তেইশ অনুযায়ী আঠেরো থেকে চল্লিশের মধ্যে হলেই আপনি পোস্টে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তবে শুধু জাতি সম্প্রদায় ভুক্তরা পাঁচ বছরের বয়সের ছাড় পাবে এবং পরের পাতায় চলে আসলেই দেখে নেব বাকিরা কী বলেছে এবং ও বিসিরা তিন বছরের বয়সের ছাড় পাবে বেতন হিসাবে যেটা বলা হয়েছে প্রতি মাসে আপনাকে দশ হাজার টাকা আপনার স্যালারি হবে বা বেতন দরখাস্ত করবেন এই ওয়েবসাইট ডাব্লু 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 ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ডট গভ ডট ইন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দরখাস্ত করবার জন্য আপনাকে নিজস্ব সিগনেচার এবং ছবি আপ স্ক্যান করে রাখতে হবে এবং যেটা আপনাকে এখানে সমস্ত তথ্য দিয়ে আপলোড করে দিতে হবে এবং আপলোড করবার জন্য প্রার্থী বাছাই যে পদ্ধতি বলা হয়েছে প্রার্থী হয়েছে প্রথমে হবে আপনার ইন্টারভিউ তারপর হবে আপনার পার্সোনাল টেস্ট তারপর হবে আপনার ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান এবং তারপর আপনাকে মেরিট লিস্ট অনুযায়ী আপনার নোটি আপনি সিলেকশান পাবেন তারপর চলে আসুন পরের চাকরির খবর পরের চাকরির খবরে কি বলেছে দেখুন পরের চাকরির খবর বলেছে কি রেলে ফ্রেট করিডরে পাঁচশো পঁয়ত্রিশ জন এক্সিকিউটিভ নেওয়া হবে তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার রেল মন্ত্রক অধিদপ্তর রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সেখানে নেওয়া হবে যেখানে বয়স বলা হয়েছে আঠেরো থেকে তিরিশের মধ্যে এবং ও বিসিরা তিন বছরে ও এস সি এসটিরা পাঁচ বছরে বয়সের ছাড় পাবেন অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে উনিশে জুন থেকে এই দরখাস্ত শুরু হবে এবং এই দরখাস্ত চলবে পরে চলে যাবো ছয়ের পাতায় সেখানে দেখে নেব ডিটেলসে কি বলেছে কতদিন পর্যন্ত চলবে হুম এবং ছয় জুন পর্যন্ত তার মানে উনিশে মে থেকে শুরু হয়েছে এই দরখাস্ত এবং চলবে ছয় জুন পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা বলেছে ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমি আর্মি শাখায় জন্য মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষা পাশ করতে হবে ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমি এয়ারফোর্স ও নেভি শাখা বা ন্যাভেল একাডেমির জন্য টেন প্লাস টু মানে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করতে হবে এবং সেই জন্য সাথে সাথে আপনাকে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথামেটিক্স বা উচ্চ মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় পাশ করতে হবে শিক্ষা শারীরিক মাপযোগের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে আর্মির জন্য উচ্চতা লাগবে পুরুষদের বেলায় একশো সাতান্ন সেমি আর মহিলাদের বেলায় একশো বাহান্ন সেমি এয়ারফোর্স ফ্লাইং ব্যাঞ্চের জন্য ছেলেদের একশো বাষট্টি সেমি আর এয়ারফোর্স গ্রাউন্ড ডিউটি ব্রাঞ্চের জন্য কমপক্ষে উচ্চতা হবে ছেলেদের একশো সাতান্ন পয়েন্ট পাঁচ সেমি মেয়েদের বেলা এটা একশো বাহান্ন সেমি হলেই হবে নেভির জন্য উচ্চতা একশো সাতান্ন সেমি আর মহিলাদের ক্ষেত্রে নেভির জন্য একশো বাহান্ন সেমি উচ্চতা হলেই হবে চোখের দৃষ্টি চোখ ছয় বাই ছয় অন্য চোখে ছয় বাই নয় আর চশমা ছাড়া ছয় বাই ছয় হলেই হবে তারপরে শূন্য পথ শূন্য পথের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে আচ্ছা জন্ম তারিখটা আগে বলে দিই জন্ম তারিখ এখানে বলেছে হচ্ছে আপনার দুই জানুয়ারি দু থেকে পয়লা জানুয়ারি দু হাজার মধ্যে আপনার জন্ম সাল হলে আপনি পোস্টে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন শূন্য পথ ন্যাশনাল ডিসেন্স ডিফেন্স একাডেমিতে তিনশো জনের জন্য শূন্য পদ আছে এবং আর্মিতে 
আছে দুশো জন মহিলা দশ জন নেভিতে বিয়াল্লিশ জন মহিলা বারো জন এয়ার ফোর্সে একশো কুড়ি জন ফ্লাইংয়ে আছে বিরানব্বই জন মহিলা দুজন গ্রাউন্ড ডিউটিতে আছে টেকে আঠেরো জন মহিলা দুই জন গ্রাউন্ড ডিউটি নন টেকে আছে দশ জন মহিলা দুজন আর ন্যাভেল একাডেমিতে আছে পঁচিশ জন মহিলা সাত জন স্টাইপন হিসাবে প্রতি মাসে পাবেন ছাপ্পান্ন হাজার একশো টাকা বেতন সফলভাবে ট্রেনিং কমপ্লিট হয়ে গেলে বেতন হবে আপনার মূল বেতন হবে আপনার ছাপ্পান্ন হাজার একশো টাকা থেকে এক লাখ সাতত্তর হাজার পাঁচশো টাকা আবেদন করবেন অনলাইনে আবেদন করার জন্য আপনার ওয়েবসাইট হচ্ছে এইচ টি টিপি স্ল্যাশ ইউ ইউপি এস সি অনলাইন ডট এন আই সি ডট ইনের মাধ্যমে এখানে দরখাস্ত করবেন দরখাস্ত করে আপনি সমস্ত ডিটেলস দিয়ে ফর্ম ফিল আপ করবেন তারপর আসে কি তারপর আছে দেখুন বলেছে আপনার ছশো নার্সিং অফিসার নেবে উত্তরপ্রদেশ ইউনিভার্সিটি অফ মেডিকেল সায়েন্সের নার্সিং অফিসার পদে ছশো জন লোক নেবে অনলাইনে দরখাস্ত করবেন আটই জুনের মধ্যে যোগ্যতায় বলা হয়েছে আপনাকে বিএসসি অনার্স নার্সিং বা বিএসসি নার্সিং বা বিএসসি পোস্ট সার্টিফিকেট মানে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট অথবা পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিং পাস করলে বা জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইরি মানে জিএনএম বিষয় ডিপ্লোমা পাস করতে হবে এবং তার সাথে সাথে যে এক্সপিরিয়েন্স চেয়েছে সেটা হচ্ছে পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট মানে পঞ্চাশ বেড আছে এমন হসপিটালে দু বছরে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে আপনি এই পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন টোটাল শূন্য পদ আছে আমার ছশোটা এরপর চলে আসবো দশের পাতায় দেখে নেবো দশের পাতায় ডিটেলস কি বলেছে বেতন হবে আপনার চুয়াল্লিশ হাজার নশো টাকা থেকে এক লাখ বিয়াল্লিশ হাজার চারশো টাকা আবেদন করার পদ্ধতি আপনাকে ডাব্লু 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 ডট ইউপি ইউএমএস ডট এসি ডট ইন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে আবেদন করবার জন্য আপনার বইত মেইল আইডি এবং মোবাইল নাম্বার লাগবে তার সাথে প্রার্থী বাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরি লিখিত পরীক্ষা অতিরিক্ত তত্ত্বের জন্য আপনাকে এই ওয়েবসাইট ফলো করতে হবে এটাই এখানে বলা আছে চলে আসবো পরের চাকরির খবরে দেখুন পরের চাকরিতে কি বলেছে তারপর হচ্ছে ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সে কতজন লোক নেওয়া হবে এখানে বলা হয়েছে এটা হচ্ছে এই ডিটেলস তারপর হচ্ছে আমি চলে আসবো অন্য যে চাকরির খবরগুলো দেখুন এখানেও চাকরির অনেকগুলো খবর আছে যেগুলো আমরা পরে একটু পরে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সশস্ত্র সীমা বলে চারশো জন স্টেনোগ্রাফার বাঁকুড়া জেলায় বিরানব্বই জন আশাকর্মী বসিরাটে পঞ্চাশ জন স্বাস্থ্যকর্মী নদিয়া জেলায় সাতাশ জন স্বাস্থ্যকর্মী নদিয়া জেলায় আবার বাইশ জন স্বাস্থ্যকর্মী এবং কোচবিহারে চোদ্দ জন স্বাস্থ্যকর্মী নেওয়া হবে তো এখনও মধ্যে যারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল চাকরির সংবাদকে সাবস্ক্রাইব করেনি প্রতিদিনের নতুন নতুন চাকরির খবর প্রতি আমাদের ইউটিউব চ্যানেল চাকরির সংবাদকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে এখন সমস্ত ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য এবার দেখে নেবো আমরা এই সপ্তাহে কোন কোন পরীক্ষা হচ্ছে বা পরীক্ষার ফর্ম ফিল করতে পারছেন যেগুলো আছে রাজ্যের চাকরি প্রথমে যেটা বলেছে হুগলি জেলা স্বাস্থ্য বিভাগে লোক নেওয়া হবে যা শূন্য পদ হচ্ছে তিনশো উনষাট জন অনলাইনে দরখাস্ত করেন পঁচিশে মে মধ্যে ওয়েবসাইট হচ্ছে এইটি তারপর হচ্ছে উত্তর দিনাজপুরে আশাকর্মী নিয়োগ হবে একশো চোদ্দো জন মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষা পাশ করলে আপনি এই পোস্টে আবেদন করতে পারবেন আবেদনের শেষ তারিখ হচ্ছে ছাব্বিশে মে ওয়েবসাইট হচ্ছে উত্তর দিনাজপুর ডট এনআইসি ডট ইন তারপর হচ্ছে হাবড়া জেলায় আশাকর্মী নিয়োগ হবে একশো উনিশ জন মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষা পাশ করলে আপনি এই পোস্টের মধ্যে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন অনলাইনে দরখাস্ত করবেন একত্রিশে মের মধ্যে ওয়েবসাইট হচ্ছে ডাব্লু 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 বি হেলথ ডট গভ ডট ইন তারপর আসছে কি পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসায় সার্ভিস কমিশনে সতেরোশো উনত্রিশ জন লোক সহশিক্ষক নেওয়া হবে বিভিন্ন পোস্টে অনলাইনে শেষ ডেট হচ্ছে অনলাইনে ফর্ম ফিল আপ করার বারোই জুন তারপর আসবো আমরা কেন্দ্রীয় সরকারে কেন্দ্রীয় সরকারে যে অনলাইনে চাকরির পরীক্ষাগুলো এই সপ্তাহের জন্য আসছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা প্রথমে হচ্ছে এলাহাবাদ হাইকোর্টে আছে ক্লার্ক যেখানে শূন্য পদ আছে বত্রিশটি অনলাইনে ডেট হচ্ছে লাস্ট ডেট হচ্ছে চব্বিশে মে ওয়েবসাইট হচ্ছে এইটি তারপরে ইসরোতে নিয়োগ হবে সায়েন্টিস্ট এবং ইঞ্জিনিয়ার পঁয়ষট্টি জন অনলাইনে দরখাস্ত করবেন চব্বিশে মের মধ্যে ওয়েবসাইট হচ্ছে এইটি তারপর হচ্ছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথিতে সাতান উনআশি জন অফিসার নেওয়া হবে বিভিন্ন পদে লাস্ট ডেট হচ্ছে পঁচিশে মে ওয়েবসাইট হচ্ছে এইটি তারপর হচ্ছে কি ভারত কোকিং কোল লিমিটেড জুনিয়র ওভারম্যান নেওয়া হবে সাতাত্তর জন ডিপ্লোমা থাকলেই পোস্টে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন পঁচিশ তারিখ হচ্ছে লাস্ট ডেট মে মাসে আবেদন করার আর এটা হচ্ছে ওয়েবসাইট তারপর হচ্ছে ইন্দ্রপুস্থ কলেজ ফর ওম্যান অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নেওয়া হবে একশো তেইশ জন মাস্টার ডিগ্রি থেকে নেট যোগ্যতায় আপনি এই পোস্টগুলোতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন লাস্ট তারিখ হচ্ছে আবেদন করা হচ্ছে উনত্রিশে মে ওয়ে
ইনস্টিটিউট অফ কলকাতাতে ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান এবং লোয়ার ডিভিশন কাওয়ার ক্লার্ক নেওয়া হবে টোটাল শূন্য পদ চল্লিশ জন উচ্চ মাধ্যমিক থেকে ডিপ্লোমা এবং ডিগ্রি যোগ্যতাতে আবেদন করতে পারবেন লাস্ট ডেট হচ্ছে উনত্রিশে মে ওয়েবসাইট হচ্ছে এইটি তারপরে দেখুন এখানে বলেছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশান অ্যান্ড রিসার্চ ভুবনেশ্বরে উনিশটি পদ খালি আছে যার জন্য আপনাকে আবেদন করতে হবে উনত্রিশে মের মধ্যে ওয়েবসাইট হচ্ছে এইটি তো হচ্ছে ইন্ডিয়ান নেভিতে চার্চ ম্যান টু গ্রেডের লোক নেওয়া হবে যেখানে তিনশো বাহাত্তর জনের শূন্য পদ আছে ডিগ্রি ডিপ্লোমা থাকলে আবেদন করতে পারবেন অনলাইনে আবেদন করবেন উনত্রিশে মের মধ্যে ওয়েবসাইট হচ্ছে এইটি তারপর কি বলেছে তারপর বলেছে সশস্ত্র সীমা বলে প্রথমে আছে কনস্টেবল ট্রেডসম্যান পাঁচশো তেতাল্লিশ জন হেড কনস্টেবল নশো চোদ্দ জন এবং সাব ইন্সপেক্টর একশো এগারো জনের আছে উচ্চ মাধ্যমিক আইআইটি ডিপ্লোমা গ্র্যাজুয়েট থেকে আবেদন করতে হবেন আবেদনের শেষ তারিখ হচ্ছে আঠেরোই জুন ওয়েবসাইট একটি ডাব্লিউ ডাব্লিউ স্টাফ সিলেকশন কমিশনে কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট সেকেন্ডারি মানে হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলের পরীক্ষা যেটা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাগত যোগ্যতায় পোস্ট হচ্ছে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক বা জুনিয়র সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট ডেটা এন্ট্রি অপারেটার শূন্য পদ হচ্ছে ষোলোশো অনলাইনে আবেদন করবেন আটই জুনের মধ্যে ওয়েবসাইট হচ্ছে এইটি তারপর যে ভারতীয় জাদুঘর কলকাতায় নিয়োগ হবে আটটি পদে অফলাইনে আবেদন করবেন পাঁচই জুনের মধ্যে ওয়েবসাইট হচ্ছে এইটি তারপর হচ্ছে দক্ষিণ পূর্ব রেল বিলাসপুর ডিভিশনে অ্যাপেন্টিস নেওয়া হবে পাঁচশো আটচল্লিশ জন মাধ্যমিক ও আইডি যোগ্যতা থাকলেই আপনি এই পোস্টে আবেদন করতে পারবেন আবেদনের শেষ তারিখ হচ্ছে তিন জুন ওয়েবসাইট হচ্ছে এইটি তারপর কি বলে সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে মোটর ড্রাইভার কাম মেকানিক নেওয়া হবে একুশটা শূন্য পথ মাধ্যমিক পাস যোগ্যতায় একত্রিশ মে হচ্ছে লাস্ট ডেট ওয়েবসাইট হচ্ছে সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ডট গভ ডট ইন তারপর হচ্ছে কি ইউজিসি ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট যার জন্য মাস্টার ডিগ্রি লাগবে পোস্ট হচ্ছে জুনিয়র রিসার্চ ফেলো অ্যান্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ও অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর নেওয়া হবে অনলাইনে আবেদন করে তিরিশে মে একত্রিশে মের মধ্যে ওয়েবসাইট হচ্ছে এইটি তারপর পাওয়ার গ্রেডিয়েশন মানে পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডে নেওয়া হবে আটচল্লিশটা শূন্য পদ বিবিএ বা এমবিএ বা বিএসসি থাকলে আবেদন করতে পারবেন তিরিশে মে হচ্ছে লাস্ট ডেট চলে আসবো আমরা পরের চাকরির খবরগুলোতে যেগুলো দেখে নেব কীভাবে আবেদন করবেন হুম প্রথমে দেখুন বলেছিলাম বাঁকুড়া জেলায় বিরানব্বই জন আশাকর্মী নেওয়া হবে বাঁকুড়া জেলার সদস্য মহকুমা ও বিষ্ণুপুর মহকুমায় অন্তর্গত ব্লকে বিরানব্বই জন আশাকর্মী নেওয়া হবে যাদের আবেদন করতে হবে ছাব্বিশে মে বিকাল পাঁচটার মধ্যেই আবেদনের যোগ্য যারা কারা বিবাহিত বিধবা বিবাহন মানে বিবাহিত আর আইনগত বিচ্ছিন্ন এবং বিধবা এরাই আবেদন করতে পারবে মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষা পাশ করলে আপনি এই পোস্টে আবেদন করতে পারবেন এবং গ্রেড ওয়ান ও গ্রেড টু স্বনির্ভর গোষ্ঠী সদস্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বা দায়ী বা লিঙ্ক পার্সেন্ট হলে আপনি অগ্রাধিকার পাবেন মহকুমা ব্লক অনুযায়ী শূন্য পদ বাঁকুড়া সদর মহকুমা জেলায় একষট্টিটা শূন্য পদ আছে যার মধ্যে বড় জোড়ায় সতেরোটি পুন্ডা তেরোটি ছাতনায় দশটি গঙ্গাজল ঘাটিতে সাতটি ও শালতোলাতে পাঁচটি ও মেজিয়াতে তিনটি বাঁকুড়া তিনটি বাঁকুড়া দুই তিনটি বিষ্ণুপুর মহকুমায় আছে কি কোতলপুরে সাতটি জয়পুরে ছয়টি পাত্রায় সে পাঁচটি সোনামুখীতে পাঁচটি ও ইন্দাসে চারটি আর বিষ্ণুপুরে চারটি আবেদন করবেন অনলাইনে ওয়েবসাইট হচ্ছে কি ডাব্লু 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 বাঁকুড়া ডট গভ ডট ইন এই ওয়েবসাইটে দরখাস্ত বিবরণ এবং জমা দেবেন যে ডকুমেন্টসগুলো সেগুলো হচ্ছে আপনার অ্যাডমিট কার্ড আপনার মাধ্যমিকের বার্থ সার্টিফিকেট আপনার রেসিডেন্সিয়াল প্রুফ এবং লিঙ্ক পার্সেনের বা এক্সপিরিয়েন্স থাকলে সেইগুলো সমস্ত কিছু নেই বিডিও অফিসে এক কপি ফটোসহ আপনি এটা জমা দেবেন ছাব্বিশে মেয়ের মধ্যে তারপরে চলে আসবো আমরা পরের চাকরির খবর দেখে নেবো কি বলেছে নদীয়ায় আশাকর্মী নেওয়া হবে নদীয়ায় যে আশাকর্মী নেওয়া হবে সেখানেও বলা হয়েছে যে ষোলো জুন হচ্ছে লাস্ট ডেট সাতাশ জন আশাকর্মী দেওয়া হবে যোগ্য এক্ষেত্রে যোগ্যতা আগের মানে যেটা বলেছিলাম বাঁকুড়া তার মতনই একই যোগ্যতা একই তার হচ্ছে ইয়ে মানে শিক্ষাগত যোগ্যতাও যা আর বিবাহিত এইগুলো সেম বয়স হতে হবে চল্লিশের মধ্যে এবং শূন্য পদ হচ্ছে চারদা বলটের ব্লকে আছে আঠেরোটি হরিণঘাটা ব্লকে আছে আটটি এবং কল্যাণী ব্লকে আছে একটি আবেদনের জন্য আপনাকে জমা দিতে হবে আপনার কাস্ট সার্টিফিকেট আপনার মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষার সার্টিফিকেট এবং আপনাকে দিতে হবে আপনার এইচ প্রুফ হিসাবে মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড বা ডেট অফ বার্থ এবং আপনার হচ্ছে কি আপনি ওই এলাকার বাসিন্দা সেই ডকুমেন্টস আপনাকে সমস্ত কিছু নিয়ে বিডিও অফিসে জমা দিতে হবে এক এক কপি ফটোসহ তারপর চলে আসবো আমরা পর পরের চাকরির খবর দেখে নেবো যে বসিরাটে স্বাস্থ্যকর্মী নেওয়া হবে বসিরাটে স্বাস্থ্য
তিন জুনের মধ্যে তারপর আসছে পদ অনুযায়ী মাল্টি রিভ্যালিউশন ওয়ার্কার সেক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপি বিষয়ে ব্যাচেলার ডিগ্রি পাশ করা থাকলে এবং দু বছরে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে আপনি আবেদন করতে পারবেন বয়স হতে হবে চল্লিশের মধ্যে শূন্য পদ দশটি বেতন হবে আপনার পঁচিশ হাজার টাকা তারপর হচ্ছে কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট আরবান ফিফটিন ফিনান্সের আন্ডারে সেক্ষেত্রে আপনাকে ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিলের স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে জিএনএম বা এএনএম করতে হবে এবং আপনার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার থাকতে হবে বয়স হতে হবে একুশ থেকে চল্লিশের মধ্যে শূন্য পদ চারটি এককালীন মেতন হবে আপনার তেরো হাজার টাকা তারপর হচ্ছে ফার্মাসিস্ট না হয় এনইউএচএম ন্যাশনাল আরবান হান মিশনে ডি ফার্মা অ্যালোপ্যাথি পাশ করা হতে হবে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ফার্মাসি মেডিকেল কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন পেতে হবে বয়স হতে হবে আঠেরো থেকে চোদ্দ এই আঠেরো থেকে চল্লিশের মধ্যে শূন্য পদ চারটি এককালীন বেতন মাসে আপনি বাইশ হাজার টাকা স্যালারি পাবেন তারপর হচ্ছে কি কাউন্সিলার কাউন্সিলারের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা বলছে সাইকোলজি সোশ্যাল ওয়ার্ক সোসিওলজি অ্যান্থ্রোপোলজি হিউম্যান ডেভেলপমেন্টে গ্র্যাজুয়েট হতে হবে এর সাথে সাথে আপনাকে এম এস অফিসটা ভালোভাবে জানতে হবে বয়স হতে হবে চল্লিশের মধ্যে শূন্য পদ দুইটি এবং বেতন হবে আপনার কুড়ি হাজার টাকা তারপরে যেটা বলা হয়েছে যে ব্লক এপিডেমোলজিস্ট ব্লক এপিডেমোলজিস্টের জন্য আপনাকে লাইফ সায়েন্স বা এপিডেমোলজি বিষয় এম এসসি পাশ করতে হবে বা এম পি এইচ সহ বি এ এম এস বা বি এইচ এম এস বা বি ইউ এম এস পাশ করে আপনি অ্যাডভান্স মানে এম এস অফিস ব্যবহারে দক্ষতা জানলে এই পোস্টগুলোতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন বয়স হতে হবে চল্লিশের মধ্যে মানে একুশ থেকে চল্লিশ শূন্য পদ দুইটি এককালীন বেতন পাবেন আপনি পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা তারপর হচ্ছে ব্লক পাবলিক হেলথ ম্যানেজার লাইফ সায়েন্স বিষয় আপনার বিএসসি এবং ম্যানেজমেন্ট করা থাকলে আপনি এই পোস্টে আবেদন করতে পারবেন এর সাথে সাথে আপনাকে এম এস অফিসটা খুব ভালোভাবে জানতে হবে বয়স হতে হবে সেই একুশ থেকে চল্লিশের মধ্যে এবং শূন্য পদ দুইটি বেতন হবে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মান্থলি তা হচ্ছে ব্লক ডেটা ম্যানেজার এক্ষেত্রে আপনাকে গ্র্যাজুয়েট হতে হবে যে কোনো স্ট্রিম থেকে এবং তার সাথে সাথে আপনাকে এক বছরের কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান কোর্সের দক্ষতা থা মানে যা সার্টিফিকেট কোর্স করা থাকতে হবে বয়স হতে হবে একুশ থেকে চল্লিশের মধ্যে শূন্য পদ দুইটি প্রতি মাসে আপনার বেতন হবে বাইশ হাজার টাকা তার হচ্ছে কি ব্লক এপিডেমোলজিস্ট লাইফ সায়েন্স বা এপিডেমোলজি বিষয় এম এসসি করা থাকলে আপনি পোস্টে আবেদন করতে পারবেন এর সাথে যদি আপনার বি এ এম এস বা বি এইচ ইউ এম এস এইগুলো করা থাকলে এবং তার সাথে যদি আপনার অ্যাডভান্স মাইক্রোসফট অফিস করা মানে দক্ষতা থাকে তাহলে আপনি পোস্টগুলোতে আবেদন করতে পারবেন পয়লা জানুয়ারি দু হাজার তেইশ অনুযায়ী আপনার বয়স একুশ থেকে চল্লিশের মধ্যে হবে এবং পয়লা জানুয়ারি দু কিন্তু সব পোস্টের ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে শূন্য পদ একটি এককালীন বেতন পাবে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা তা হচ্ছে ব্লক পাবলিক হেলথ ম্যানেজার এক্ষেত্রে আপনাকে লাইফ সায়েন্সে নিয়ে বিএসসি ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি করা থাকলে আবেদন করতে পারবেন শূন্য পদ হচ্ছে দুইটি বেতন হচ্ছে আপনার পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আর হচ্ছে কি আপনাকে এক বছরে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয় তারপর হচ্ছে কি তারপরের পোস্টে আসছে আপনার মেডিকেল অফিসার মেডিকেল অফিসার এম বি বি এস পাশ করা এক বছর ইন্টার্নশিপ যদি করা থাকে তাহলেই হবে বয়স সাতষট্টি বছর পর্যন্ত অ্যাপ্লাই করতে পারবেন টোটাল শূন্য পদ চারটি বেতন হবে ষাট হাজার টাকা তারপর হচ্ছে মেডিকেল অফিসার এ এফ এইচ সি এক্ষেত্রে আপনার এম ডিগ্রি থাকতে হবে এক বছর ইন্টার্নশিপ করতে হবে বয়স হতে হবে আপনার সেই সাতষট্টি বছর ম্যাক্সিমাম শূন্য পদ একটি বেতন হবে আপনার ষাট হাজার টাকা তারপর দেখুন এখানে আরও কিছু পোস্ট আছে সেগুলো হচ্ছে এইচ এফ সি অন্যেশা ক্লিনিকের জন্য কাউন্সিলার ফিমেল সেক্ষেত্রে আপনার সাইকোলজি বা সোশ্যাল ওয়ার্ক বা সোসিওলজিতে যদি আপনি গ্র্যাজুয়েট হয়ে থাকেন তাহলে আপনি আবেদন করতে পারবেন এর সাথে সাথে আপনাকে এম এস অফিসে কাজের দক্ষতা জানতে হবে এবং বয়স হতে হবে চল্লিশের মধ্যে টোটাল শূন্য পদ দুইটি বেতন হবে কুড়ি হাজার টাকা তা হচ্ছে কি ভিভি কনসালটেন্ট বা ভিভিডি টেকনো আচ্ছা টেকনোলজি সুপারভাইজার সেক্ষেত্রে আপনার বায়োলজি সহ সায়েন্সে গ্র্যাজুয়েট হলে আপনি আবেদন করতে পারবেন माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर आपके बायोलजी नहीं पढ़ते हैं टू हुईलारे लाइसेंस थकते हैं वेतन है अपन बस हज़ार टाक बयस हे अपना चल्लिस मध्य तब सिनियर ट्रिटमेंट सुपारभाइजार एक क्षेत्र में आपनर ग्रेजुएट और कम्पिटार एप्लीकेशन थकते हैं कमपक्षे दो मास सार्टिफिकेट कोर्स करते हैं टू हुईलार चार लाइसेंस थकते हैं बयस होते हैं चल्लिस मध्य और शून्य पद है दुईटी एककालीन वेतन है मासिक वेतन है आपनर पचिस हज़ार टाक कि আচ্ছা সাইকাটিক্স নার্স সেক্ষেত্রে আপনাকে বিএসসি বা এমএসসি বা ডিপিএম পাশ করতে হবে বয়স হতে হবে চল্লিশের মধ্যে শূন্য পথ একটি বেতন হবে আঠাশ হাজার টাকা মান্থলি তা হচ্ছে সাইকোলজিস্ট সাইকোলজিস্টের ক্ষেত্রে আপনার সাইকোলজি বা
তারপর হচ্ছে কি সোশ্যাল ওয়ার্কার এন টি সিপি সোশ্যাল ওয়ার্কারের জন্য আপনাকে কি বলেছে সোশ্যাল ওয়ার্কে গ্র্যাজুয়েট হতে হবে দু বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন হলে ভালো হয় বয়স হতে হবে চল্লিশের মধ্যে শূন্য পথ একটি বেতন হবে পঁচিশ হাজার টাকা তারপর হচ্ছে স্পেশালিস্ট অপথালমোলজিস্ট স্পেশালিস্ট অপথালমোলজিস্টের জন্য আপনাকে এম পাশ করতে হবে এক বছরে এক বছরের আপনাকে ইন্টার্নশিপ করতে হবে এবং বয়স হতে হবে আপনাকে বাষট্টি বছরের মধ্যে শূন্য পথ দুইটি এককালীন বেতন হবে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা এবং এর সাথে আপনি দৈনিক সময় তিন মানে প্রতিদিন আরও অন্য অন্য ভাতাও পাবেন অনলাইনে আবেদন করবেন আবেদন করার জন্য আপনাকে ওয়েবসাইট দেওয়া হচ্ছে ডাব্লু 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 বসিরহাট হেলথ ডিস্ট্রিক্ট ডট ইন ইন এইখানে গিয়ে আপনি একশো টাকা ডিমান্ড বা অনলাইনে পেমেন্ট করে ফিস পেমেন্ট করে আপনাকে পেমেন্ট করতে হবে পেমেন্ট করার পর আপনাকে ফর্ম ফিল করতে হবে এবং ফর্ম ফিল জন্য আপনাকে প্রার্থী বাঁচাই হবে প্রথমেই হবে আপনার লিখিত পরীক্ষা তারপর হবে আপনার ইন্টারভিউ এবং তারপর হবে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান তারপর হবে চাকরি এই হলো এই চাকরির সমস্ত ডিটেলস তারপর হচ্ছে কি নন্দীগ্রামে বাইশ জন স্বাস্থ্যকর্মীরা হবে প্রথমেই যেটা বলা হচ্ছে নন্দীগ্রামে ডিস্ট্রিবিউট এন টিবিসি ডিস্ট্রিক্ট পি এম ডি টি অ্যান্ড টিবিএইচ আই ভি কোয়ার্ডিনেটার নেওয়া হবে বিজ্ঞান শাখায় গ্র্যাজুয়েট হলে এবং তার সাথে যদি আপনার কম্পিউটার অফিস জানা থাকে তাহলে আপনি এই পোস্টে আবেদন করতে পারবেন দু চাকা চালানোর জন্য আপনাকে বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স লাগবে এবং বয়স হতে হবে একুশ থেকে চল্লিশের মধ্যে বেতন হবে আপনার ছাব্বিশ হাজার টাকা তারপর হচ্ছে ল্যাবরেটারি টেকনিশিয়ান ল্যাবরেটারি টেকনিশিয়ান জন্য ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথামেটিক্স অথবা বায়োলজি নিয়ে আপনাকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করতে হবে তার সাথে সাথে আপনাকে মেডিকেল ল্যাবরেটারি টেকনোলজি বা ডিএমএলটি পাশ করতে হবে দু বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে বয়স হতে হবে উনিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে শূন্য পথ একটি আবেদন এককালীন মাসিক বেতন হবে আপনার আপনার বাইশ হাজার টাকা এখানেও ব্লক ডেটা ম্যানেজার আছে গ্র্যাজুয়েট হতে হবে কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন এক বছরের কোর্স করতে হবে বয়স হতে হবে চল্লিশের মধ্যে একুশ থেকে চল্লিশ শূন্য পদ একটি বেতন হবে বাইশ হাজার টাকা তা হচ্ছে কাউন্সিলার আগের পোস্টের মধ্যে এই ক্ষেত্রে অ্যান্থ্রোপোলজি সাইকোলজি সোশ্যাল ওয়ার্ক বা আচ্ছা সোশিওলজিতে আপনাকে ডিপ্লোমা করতে হবে এবং যদি গ্র্যাজুয়েট হয় তাহলে আবেদন করতে পারবেন বয়স হতে হবে আপনাকে ষাটের মধ্যে শূন্য পদ একটি বেতন হবে আপনার ষাট হাজার টাকা তারপর হচ্ছে কোচবিহার জেলা স্বাস্থ্যতে লগ্ন হবে কমিউনিটি হেলথ আরবান চোদ্দো জন নিয়োগ হবে এই পোস্টের জন্য এর জন্য আপনাকে আবেদন করতে হবে উনত্রিশে মেয়ের মধ্যে এবং পদ অনুযায়ী প্রথমেই যেটা আছে আপনাকে স্টাফ নার্স স্টাফ নার্সের জন্য ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুদিত জিএনএ কোর্স করতে হবে এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার থাকতে হবে বয়স হতে হবে আপনার চল্লিশের মধ্যে শূন্য পদ সাতটি বেতন হবে আপনার পঁচিশ হাজার টাকা তারপর হচ্ছে কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট আরবান ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিলের এএনএম বা জিএনএম কোর্স কমপ্লিট করতে হবে তার সাথে আপনাকে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার থাকতে হবে বয়স হতে হবে চল্লিশের মধ্যে শূন্য পদ সাতটি মাসিক বেতন হবে পঁচিশ হাজার টাকা অনলাইনে আবেদন করবেন অনলাইনে আবেদন করার জন্য আপনাকে ওয়েবসাইট হচ্ছে ডাব্লু 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 ডট ডাব্লু বি হেলথ ডট গভ ডট ইন এখানে গিয়ে নির্দিষ্ট মেল আইডি এবং ফোন নাম্বার দিয়ে একশো টাকা ফিস পেমেন্ট করে আপনাকে অনলাইনে পেমেন্ট করতে হবে এছাড়াও আছে মহাকাশ বিভাগের চুয়াল্লিশ জন নেওয়া হবে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ও টেকনিশিয়ান গ্রুপ বি পোস্টে আবেদন করবেন আপনি হচ্ছে ষোলোই মে থেকে আঠ আচ্ছা ষোলোই মে দু হাজার তেইশে অনুযায়ী আপনার বয়স আঠেরো থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন পাঁচ বছর ছাড় পাবেন এস সি এস টিরা আর তিন বছর ছাড় পাবেন ও বি সিরা টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টের জন্য আপনাকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় প্রথম শ্রেণী সহ তিনটি বিষয় ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং তিন বছরের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং করতে হবে মানে আপনাকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে প্রথম শ্রেণীর নম্বর সহ প্রথম শ্রেণী মানে ষাট শতাংশ নম্বর পেতে হবে তার সাথে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং করতে হবে টোটাল শূন্য পদ আছে ছয়টি বেতন হবে চুয়াল্লিশ হাজার নশো থেকে এক লাখ বিয়াল্লিশ হাজার চারশো তারপর হচ্ছে টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেকট্রিক্যাল সেই ক্ষেত্রে আপনাকে তিন বছর ডিপ্লোমা করতে হবে বেতন সেই আগের পোস্টের মতোই এবং শূন্য পদে একটি তারপর হচ্ছে টেকনিশিয়ান বি ইলেকট্রিয়ার পোস্ট কোড তেরো যেখানে মাধ্যমিক বা সমতুল্য পাস করতে হবে ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেডে আইআইটি বা এনটি বা এনটিএস থেকে আপনাকে পাস করতে হবে শূন্য পদ আটটি বেতন হবে সাতা একুশ হাজার সাতশো টাকা থেকে উনষাট হাজার একশো তারপর হচ্ছে কি টেকনিশিয়ান ইলেকট্রিশিয়ান এক্ষেত্রেও শূন্য পদ চোদ্দোটি শিক্ষাগত যোগ্যতাও সেম শূন্য পদ তিনটি এবং বেতনও সেম তারপর আসবে টেকনিশিয়ান বি বয়েল অ্যান্ড পিএসআর ইউনিট রিয়ারাসন পোস্ট কোড আঠাশ মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় পাশ করতে হবে তারপর হচ্ছে নির্দিষ্ট
এই ছিল এই সপ্তাহের কর্মসংস্থান পেপারে যে যে চাকরির খবরগুলো বেরিয়েছিল সেইগুলো বলে দেওয়া হলো এবং এই সপ্তাহে কী কী পরীক্ষার ফর্ম আপনি ফিল আপ করতে হলো সেটাও বলে দেওয়া হলো তো আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ হচ্ছে যাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগেছে তারা অবশ্যই ভিডিওটা লাইক দেবেন কিন্তু আমাদের চ্যানেল চাকরির সংবাদে নতুন ভাবে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে রাখবেন সমস্ত ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ ওয়াচ দিস ভিডিও